நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் ஃபலூடா தான் வாங்க ஃபலூடா எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நம்ம சப்ஜா சீடை வந்து ஊற வச்சுப்போம் சப்ஜா சீடோட பெனிஃபிட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நான் முந்தின வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் நல்ல குளிர்ச்சியும் கூட நம்ம உடம்புக்கு இது ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து நான் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம மற்ற பொருட்கள் செய்கிறதுக்கும் நமக்கு அந்த டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் மற்ற பொருட்கள் ரெடி பண்ணுற டைமில் நம்ம சப்ஜா சீட் ஒரு சைடில் ஊறிகிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பிசின் இதுவும் உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சி சப்ஜா சீட் பாதாம் பிசின் ரெண்டுமே நமக்கு நாட்டு மருந்து கடைகள் அவைலபிளாக இருக்கும் இது கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் தான் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது ஊறுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் கிட்டே ஆகும் முழுமையாக ஊறி வர்றதுக்கு அதனால் நான் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நல்ல தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணி நான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுடு தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இது ஒரு முக்கால் மணி நேரம் இதுவும் சப்ஜா சீர் கூட ஊறட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபலூடாக்கு ஜெல்லி செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் ஜெலட்டினில் தான் ஜெல்லி செய்ய போகிறேன் ஜெலட்டின் யூஸ் பண்ண மாட்டிங்க அப்படின்னா கடல் பாசி சைனா கிராஸ் அக்கர் அகர் அதில் எப்படி செய்யலான்றது நம்ம வீடியோவில் ஆல்ரெடி செஞ்சுருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை எனக்கு ரெண்டுலேயும் எனக்கு பண்ண டைம் கிடையாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கடையில் அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லையா ஜெல்லி அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஜெலட்டினில் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இதுதான் ஜெலட்டின் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துப்போம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி ஜெல ஜெல்லி வந்து ஜெலட்டினில் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் ஆல்ரெடி நம்ம கடல் பாசியில் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் நான் இதை ஜெலட்டினில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமேன்னு பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது கூட நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம ஜெலட்டின் வந்து நல்லா கரையணும் ஸோ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது அப்படி இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நல்லா சுடு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கலாம் ஜெல்லி நல்லா இனிப்பாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் நல்லா சீனியே சேர்த்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு கப்பில் பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் மூணு கலரில் சேர்ப்ப போகிறேன் அதனால் நான் மூணாக பிரிச்சுருக்கேன் இப்போ கலர் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் சேர்க்குறேன் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் சேர்க்குறேன் பிங்க் கலரில் இருக்கிறதுக்காக நான் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் போடுறேன் நீங்கள் ஆரஞ்ச் க்ரீன் எல்லோ எந்த மாதிரியான ஃபுட் கலர்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கலர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம நல்லா கரைச்சிப்போம் ஸோ மூணையும் கடைசியாக ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா செட் ஆகிறதுக்கு ஸோ இதுவும் நல்லா செட் ஆகட்டும் நம்ம இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகி நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷேக்கியாக நல்ல இதாக இருக்குதுன்ட்டு பாருங்கள் அழகாக இருக்குல்ல இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு இதை ஒரு பிளேட்டில் கூட நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படியே கூட கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சைஸில் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரஃப்பாக கூட நீங்கள் அப்படியே ஸ்கூப் பண்ணி கூட போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கட் ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு அது அப்படியே ஷேக் ஆகிறது அப்படியே நம்ம வீடியோவில் எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள் மோஸ்ட்லி கடல் பாசி அதிலே வந்து நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறீங்கன்னா அதிலே செஞ்சுருங்க ஜெல்லி ஸோ பாருங்கள் கட் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி மற்றதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் மூணு கலரையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து நம்ம வந்து சேமியாவை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் ஃபலூடாக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபலூடா சேவ் தான் பயன்படுத்துவாங்க அதுவும் நம்ம சேமியா மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம சேமியாவை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இன்றைக்கி வந்து ரோஸ்டட் சேமியா எடுத்திருக்கேன் நீங்க
இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேமியா வந்து நீல் நீளமாக அப்படி இருக்கும் ஃபலுடா சேவ் வந்து இதை விட பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி இந்த சைஸுக்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்துப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து சேமியா வந்து உடைக்க வேண்டாம் இந்த சைஸ்லேயே வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துப்போம் இப்போ நம்ம தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேமியா உள்ளே சேர்த்துருவோம் உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேமியா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டவ்லேருந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி நல்லா ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து போய் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மாதுளைப்பழம் ஆப்பிள் அன்னாச்சி பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் எந்த வகையானாலும் எடுத்துக்கலாம் கிரேப்ஸு பப்பாளி பழம் எதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கோ எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இது டோட்டலாக கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மில்க்கு இது வந்து நான் அரை லிட்டர் பால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கூட நான் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ளேவர் போட்டு தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் சேர்த்து ரோஸ் மில்க்காக தான் இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களோட எசன்ஸ் இல்லை இல்லை அப்படின்னா நான் ப்ளெயினாக தான் பண்ண போகிறேன் நினச்சிங்கன்னா வெறும் பாலையும் சீனியும் அடிச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் பாதாம் எசன்ஸ் பிஸ்தா எசன்ஸ்னு உங்களுக்கு எது பிடிக்கோ எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவைக்கேற்ப சீனி நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கப் சீனி சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு தடவை நம்ம ப்ளெண்ட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் ப்ளெயின் ஃப்ளேவரில் கூட பண்ணலாம் இல்லை எந்த ஃப்ளேவர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிருக்கு நம்ம மில்க்கு நமக்கு மூணு வகையான ஜெல்லி சப்ஜா பாதாம் பிசின் ஃப்ரூட்ஸு சேமியா எல்லாம் ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம செட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆர்டரில் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜா சீட் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஜெல்லி அதை நான் சேர்க்குறேன் ஸோ மூணு கலர் எடுத்துருக்கோம்ல அந்த மூணு கலரே நம்ம அப்படியே சேர்த்துப்போம் ஸோ நான் ரஃப்பாக எடுக்கிறனால எனக்கு அந்த ஷேப்பாக வர மாட்டேங்குது பிளேட்டில் கவுத்தி வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா அழகாக ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம மூணு ஃப்ளேவரான ஜெல்லியும் போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து பாதாம் பீசன் பாருங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கும் போது இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு ஸோ இது ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம இது கூட வந்து சேமியாக சேர்ப்போம் உங்களுக்கு எந்த ஆர்டரில் பிடிக்குதோ அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சேர்ப்போம் நீங்கள் கடையிலலாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபருடாலாம் நீங்கள் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருப்பீங்க பட் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிஜமாகவே வீட்டிலே ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நான் மறுபடி கொஞ்சம் சப்ஜா சீட் மறுபடி கொஞ்சம் ஜெல்லி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம ரோஸ் மில்க் ஆட் பண்ணலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ரோஸ் மில்க் மில்க்கோட ஃப்ளேவர் வந்து உண்மைக்குமே ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவர் ஒரு ஃபாலோடா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவர் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே திருப்பி திருப்பி விட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அது அப்படியே நமக்கு நல்லா இறங்கிடும் இல்லாட்டினா சேமியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அடுத்த லேயர் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கூட நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ நான் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ அந்த ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் தான் சேர்க்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபல்டர் ரெடி நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சின்ன டெக்கரேஷனாக செடி பழமும் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம செடி பழம் அப்படியே விழுது க்ரீம் மெல்ட்டாகனால ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பரான ஃபலுடா செம்மையாக ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபலுடா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ண